Hi, welcome. Hi. Okay, now uh, we'll be doing the analysis for match number 39 that is between uh, CSK versus LSG. And uh, last time, Iron teams are now put LSG Gelchindi and Mali Eros are in a match low. Chepa Klo Mali LSG Kaladam Jusam. This is uh, two in two for LSG against CSK. So, your comments? Yeah. Anak Telsi, I think out of uh, nine teams, uh, LSG CSK ki oka formula can put in the Nichapachu. Ela Vina Wali CSK me the Ane the Oka formula Walak Matra me Telsna Tundi. Even the other teams, Chala stronger teams, I know Buddha, CSK to Gelavadam Anta easy go under them. But uh, choose to LSG Matram a formula Durkina Tundi. And uh, lucky guy intent a pitch lo manam in Chipna to an eight due factor under both Tundi and Chapam. So I think LSG ki first advantage task win out of task win a feeling inch kuni chasing manam in a Chipina formula either Buddha. So overall. Ga, World task win out of I think half the match win in a two and pitch in the but overall got choose the CSK batting extraordinary in Japachu. I think Rutraj Gaikwad played brilliant innings, uh, equa hits Chey Kunda, clean hitting 30, ground strokes 30. He get on to a century that's a superb innings. Chapalante, uh, Rutraj Gaikwad Nandi, Manamni Nanko Namu, impact players, uh, critical key players low. Uh, Shivam Dubey definitely wanted any. I think he has ensured that he played very crucial innings along with uh, Rutraj Baikwat. Um, I think our last six hours, they capitalized Chess Kunaros, Chennai Super Kings, extraordinary in Chapali. I think they have played superb innings. Nanadita uh, actually 20 runs, Ekune score Jesaru, a pitch me that. Uh, because it was neither bowling track nor uh, batting track on Japachu. So it's a reasonable pitch. Okrakanga all batting can cool in Chela Cheskuni on the high score Chegal Garu Chennai Super Kings. But extraordinary, extraordinary match on Japachu. Yes, definitely. 20 overs low, 210 Chayadam Anevi. It's definitely a very good score, especially at J Park, the two CSK land team. And the score is through the defend this score board on Anevi. It's the uh, first time. And I'm uh, throughout all the seasons. And uh, yeah, first thing is Kunchi Matal Kunte. So initial Gavalu, Rahana, you get to call for entering and changes could a chaser or a team row. Rachin Ravin, TCC, Daryl Mitchell in Switcher, which is a drastic change from their routine thing. And Rachin Ravin and Alanti player Nithias Rani and Kulev. Maybe they could have given one more chance to him, especially given the conditions. And uh, while a thought process now, we'll see Daryl Mitchell as well as Moeen Ali, Dharni, two chess conte, batting and bowling round on any expectation. Oh. But to go a landy chance, uh, Ravindra Jadejani up the order from Pichilam in the Ruku, Panjas in the Even last match, could a landy chaser in the E match, lo Mali chaser, and again, E match, lo could have the definite result that they will do, especially when you have the likes of uh, Moeen Ali down the order. And at the same time, uh, Shivam Dubi did regular go number four out of order. So, this is the end of the workout. Yeah, I think it's a tactical move on each other. Anisar will work out all snows from Ledu, Konisar will move soon. But last match, lo Baga added uh, Ravindra Jadeja. So, this e match, lo Arlanti situation create in the base kalga. So first two wickets on the cold podam probably Ravindra Jadeja can stabilize uh, along with Rose Rutraj Gaikwa Dan Kunaru. But at the end Walaku a power punch uh, heater Sunar Gabati. Uh, so a uh, uh, point of view lo maybe Jadeja and Munduka Pumps Dan ki oka hopun in the but yeah it did not work out well. Uh, but he made a little crucial partnership with, with Rutraj Gaikwa a uh, uh, stable chair and ki Atarwata uh, uh, Shivam Dubey was free of shots at that time. He a platform that he could create in that job. Yeah, and like uh, first innings, LSE bowling and this count, except Matt Henry, everybody was uh, yeah. going for runs and high run rate to run six charu. And oh. uh, Matt Henry especially in the ball bowling just at that job. Matt Henry, he is a really important bowler to create out in that job. LSE, I think. Uh, uh, look at the impact that he has created. Uh, our uh, run, uh, uh, run rate, I think, me, our wickets, this score, I think, me. So he, he had plays a very crucial role in Chappachu. Okay, well, 
మ్యాట్ హెన్రీ కూడా స్కోర్ కనుక ఇచ్చి ఉండే టూ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఆర్డ్ స్కోర్ అయి ఉండేది బట్ యా ఐ థింక్ లకీలీ హీ ప్లేడ్ హిజ్ రోల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ అ సూపర్ గుడ్ అడిషన్ ఫర్ ఎల్ఎస్జీ అనే చెప్పొచ్చు అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ థింక్ హీఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కీ ప్లేయర్గా ఉండబోతున్నాడు ఎల్ఎస్జీకి సో యా డెఫినెట్లీ సో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కనుక తీసుకుంటే సో ఇనిషియల్గా ఎల్ఎస్జీ నుంచి వికెట్స్ తొందరగా పడ్డాయి అండ్ క్విటెడ్గా డక్అవుట్ అవ్వడం రాహుల్ పెద్దగా స్కోర్ చేయకపోవడం అండ్ దాని తర్వాత దేవదత్ బడికల్ ఇంపాక్ట్స్ అప్గా రావడం అండ్ హీ కోన్ స్కోర్ ఎనీథింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దేవదత్ పడికల్ దేర్ యా ఐ థింక్ పడికల్కి సరైన ఫామ్లో లేడనిపిస్తుంది బికాజ్ హీ ల్యాక్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అనిపిస్తుంది బికాజ్ అతను ఆడిన షార్ట్స్ కానీ లేకపోతే ద వే హీఈస్ అప్రోచింగ్ ద ఇన్నింగ్స్ కానీ చూస్తే అంత కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించట్లేదు ద ద వే హీఈస్ ప్లేయింగ్ దానికి తోడు కొన్నిసార్లు టీం నుండి బయటకు పోవడం మళ్ళీ రావడం సో ఇట్లా చేంజెస్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది బట్ హీఈస్ రియలీ అ గుడ్ ప్లేయర్ టు బి హానెస్ట్ బట్ హీస్ జస్ట్ నీడ్ టు ఫైండ్ వన్ సింగిల్ మ్యాచ్ వేర్ హీ కెన్ గెట్ అ ఫామ్ లైక్ నిన్న ఏదైతే మ్యాచ్లో జయశ్వాల్ ఆఫ్ అలా ఫామ్లోకి వచ్చాడో అలాగే పడికల్ కూడా ఒక మ్యాచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఫామ్లోకి రావడ రావాలి బట్ అదర్వైజ్ చూస్తే కనుక సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఐ థింక్ కేఎల్ రాహుల్ వాజ్ వెరీ క్లియర్ సో హీ వాంటెడ్ టు గో అవుట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆ వే ఆఫ్ అప్రోచ్లో హీ గాట్ టు బౌండరీస్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ ఇమీడియట్గా అవుట్ అయ్యాడు బట్ హీ మేడ్ షూర్ దట్ స్టైనిక్స్ కంటిన్యూడ్ ద మూమెంట్ అమ్ బేసికలీ అండ్ ఈ మ్యాచ్లో స్టాయినిస్ని వన్ డౌన్ దింపారు అండ్ మనం ఇంతకుముందు చాలా సార్లు అనుకున్నాము స్టాయినిస్ వన్ డౌన్ దిగాలి అని చెప్పేసి అండ్ ఈ మ్యాచ్లో దింపారు వీ కెన్ సీ ద ఇంపాక్ట్ వెరీ క్లియర్లీ అండ్ హీ స్టెబ్లైజ్ ద ఇన్నింగ్స్ హీ యాక్సిలేటెడ్ ద రన్ రైట్ ఎంత స్కోర్ చేయాలని తీసారు ఎంత డీప్ కావాలంత డీప్ తీసుకెళ్ళాడు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ బౌలర్ వెంట్ ఫర్ రన్స్ అగెనెస్ట్ స్టాయినిస్ అండ్ హౌ గుడ్ వాస్ హీ Yes, definitely. I think this is the right position for him. In the day, they will find out and clear. Okay, one down means that the Sinex is going to be a good one. I think he showed the impact because he almost came into the game in the first over itself. It was not easy. The first over was handled and scored. Till the end over, he was not a easy thing. But, but look at his strike rate. 230. స్ట్రైక్ రేట్ చేసి సెంచురీ చేసి విన్ చేయించడం లాస్ట్ ఓవర్లో అలా సెవెంటీన్ రన్స్ చేసి చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే మార్క స్టైనిక్స్కి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పూరన్ హూడా అండ్ ఈవెన్ పడికల్ కూడా దే బిల్డ్ రీజనబుల్ పార్ట్నర్షిప్స్ విత్ హిమ్ ఎక్సెప్ట్ పూరన్ మాత్రం దేర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ వెరీ వెరీ క్రూషల్ పూరన్ అండ్ స్టైనిక్స్ సో హీ ప్లేడ్ ఎ బ్రిలియంట్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్నింగ్స్ పూరన్ కూడా ఆ స్కోరింగ్ డేట్ అయితే ఏదో వచ్చి వచ్చి రాగానే పెంచడానికి ట్రై చేశాడు అండ్ హీ ఫేస్ ద మెయిన్ బౌలర్స్ ఆల్సో సో ఈవెన్ సిఎస్కే బౌలింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీపక్ చహా రిన్షియల్గా టూ ఓవర్స్ ఇంతకు ముందు వరకు చాలా పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదని చెప్పాము అండ్ ఈ మ్యాచ్లో ఆ టూ ఓవర్స్ అనేది చాలా చాలా బాగా బౌలింగ్ చేశాడు ఈ వెంట్ ఫోర్ లెవెన్ రన్స్ అండ్ టూ కెట్ వికెట్ అండ్ వై డెంట్ దే యూటిలైజ్ the entire four overs from deepak chahar yeah i think he might be facing a niggle anpistundi because he was not even comfortable on the field kuda oka catch miss ayindi couple of boundaries miss chesaru so a miss field avadam valla inka koncham pressure ekku ayipindi chennai super kings ki and yeah, even kakapothe uh, ikkada when he is in the field i think he is good enough to bowl definitely yeah uh, yeah ko bowler ane vaadu bowling cheyagapovadam in field lo unnadu anedi definitely it's uh, not a good sign because he is a bowler proper bowler four hours he is yeah. a bowler and they didn't uh-huh. utilize general ga dhoni inta mundu deepak chahar to continuous ga initial ga starting overs lo four hours wait chese vadu so uh-huh. ee e tactic ni will it to apply cheyaledu and the same time migitha etha mathi bowlers unnapatiki aa impact ane chupichalek player overall chusukunte so deen but em cheppochu యా డెఫినెట్గా మీరు చెప్పినట్టు దీపక్ చహార్ ఈజ్ అ ఫోర్ ఓవర్ బౌలర్ నాట్ ఎ టూ ఓవర్ బౌలర్ అతను గ్రౌండ్లో ఉన్నాడంటే హీ ఈస్ డెఫినెట్లీ హేబుల్ టు క్రియేట్ అన్ ఇంపాక్ట్ అండ్ దానికి తోడు షార్ షార్దుల్తో వేసిన ఆ ఫిఫ్టీన్త్ ఆర్ సిక్స్టీన్త్ ఓవర్ ఈజ్ అ మ్యాచ్ టర్నర్ చెప్పాలంటే 
ఆ ఓవర్ లో ఎంత స్కోర్ కావాలో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ రన్స్ హిట్ చేశారు సో ఆ అదే ఓవర్ కనుక దీపక్ చహార్ వేసు నింటే హీ వుడ్ హ్యావ్ కంట్రోల్ డెట్ సో ఇంకా కొంచెం క్రిటికల్ అయ్యేది యాజ్ ద గేమ్ గోస్ ఆన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ అ రైట్ మూవ్ ఈవెన్ దో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కి బౌలర్స్ టూ మెనీ బౌలర్స్ లైక్ సెవెన్ ఎయిట్ బౌలర్స్ ఉన్నారు సో అందులోనూ బెస్ట్ బౌలర్స్ ని పిక్ చేసి వాళ్ళతో బౌలింగ్ వేయించాల్సిన టైమ్ లో షార్దులతో వేయించడం ఈజ్ నాట్ అ రైట్ డెసిషన్ అండ్ దానికి తోడు ఈ లాస్ట్ ఫోర్ ఓవర్స్ లో కూడా ఒకసారి ఆలోచించాల్సింది ఏంది వెన్ హీఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ముస్తఫిజర్ దీపక్ చహార్ తో వేసి ఒక ఓవర్ అయినా వేసి ట్రై చేసి ఉండాల్సింది ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ది ఆప్షన్స్ నీకు దీపక్ చహార్ ఉన్నప్పుడు యూ యూ కుడ్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ యూటిలైజ్డ్ సో అక్కడ మిస్టేక్ చేసిందనే చెప్పచ్చు చెన్నై they used almost seven bowlers at the same time yeah. he mitchell ni kuda bowling veinchaledu they could have used uh, uh, deepak chahar was definitely an anpichindi maybe it's yeah. because too many players too many bowlers and they couldn't handle it yeah. properly uncoach yeah. and it's a yeah. mistake from csk side maybe they yeah. need to look into it and uh, make the changes accordingly for the next few matches so lsg he win to chaala important win and he they went uh, above csk and points table lo vallaku chala important two points dorkai and going forward vallaku uh, top four lo gelaniki chala manchi win athi lavinchi and at the same time csk ki this is a big class ani cheppali especially coming oh. from their home ground uh, going forward ela undabothundi i think csk going forward chala tough ga untund ani cheppachu because vallu uh, lsg tho rendu matches ki aade saru odi payaru అండ్ ప్రాబబ్లీ వాళ్ళకు నెక్స్ట్ మ్యాచెస్ కనుక ముంబై ఇండియన్స్ ఎస్ఆర్హెచ్తో ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఈవెన్ ఆర్ఆర్ కేకేఆర్తో కూడా వాళ్ళ మ్యాచెస్ డిఫికల్ట్ అవుతాయి సో అవుట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ గేమ్స్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఫోర్ మ్యాచెస్ అయితే డిఫికల్ట్ అవుతాయి సో ఐ థింక్ ఎల్ఎస్జీకి ఇట్స్ ఎ రైట్ మూమెంట్ టు క్యాష్ ఇన్ ఎల్ఎస్జీ కనుక నెక్స్ట్ గేమ్స్ ఏవైతే ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనుక even a small margin to gelchina kuda they can definitely be the be in the fourth position so top 3 positions aithe i think it's pretty clear yeah but fourth position kosam remaining naalugu team lu kashta padta ani cheppochu so that is analysis for this match thanks for joining me thank you